विशिष्ट आलम दिन इसलमर मस्जिद प्रधान खतीब इमाम कुरान हादीर गवेशक मौलाना शाह अब्दुल कैम शाह मुहम्मदीन আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালার মেহরবানিতে আজকে আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে নামাজেরই একটা বড় ধরনের নামাজ বিশেষ নামাজ সলাত জুমুয়া এই বিষয়ে একটা চমৎকার হাদিস আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে আবি মুসাল আশআরি রাজিয়াল্লাহ আনহু আন্নাহু কাল কাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্নাল্লাহ তাআলা ইয়াবাসুল আইয়ামা ইয়াউমাল কিয়ামাতি আলা হাইআতিহা আবু মুসাল আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন একদিন হাদিসে বলেছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন দিনগুলোকে আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করবেন এবং পুনরুত্থিত করবেন আচ্ছা প্রতিটি দিনের সপ্তাহে 7 দিনের শনি রবি শুক্র থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি দিনের আকৃতি দেওয়া হবে অবয়ব দেওয়া হবে মানে এটা ভিজুয়ালি দেখা যাবে হ্যাঁ ফিজিক্যালি शुक्रवार के उत्थित कर शारिक अवय दिए वास्तव में जहाँ फुलेल आलोकित खूब उज्जवल आलोकित एम एक सत्ता नहीं आस जुमार दिन आहलुहा जुमाटा तक आलिंगन करते आस तक ये आनंद करते आसन ना कि बासर रात बर का कने के सजिए देवा कन के बरण कर स्वामी बर ठीक ओ रकम जुमा के बरण करार्जन ताके ये सजिए नहीं आसा है मोमिन का आस जुमा तक तुदी उलाहम जुमा तक আলো দিয়ে দিয়ে নিয়ে যাবে সামনের দিকে কোনো একটা জায়গায় নিয়ে যাবে ইয়াম সু নফি দাও এহা এ জুমা দিনকে ফলো করে করে মুসলিগণ মুসলিমগণ যেতে থাকবে একটা আনন্দের মাঠের দিকে আলওয়ানুহুম ক্যাসেল জি বেয়াদ আর আল্লাহ তালা মমিনদেরকে তখন এত উজ্জ্বল আলোকিত করবেন এত শুভ্র করে দিবেন তাদের গায়ের আচ্ছাদনগুলো মনে দিন বরফ যেরকম সাদা হয়ে যায় নির্মল समावेश जगहपुर पहाड़ मत कर रखा कर्पूर मानी सुगंधी जिन गोल बल मत बल बरफ गुण हो गए तो मैं गुण कर फेले पहाड़े काफुरे पहाड़ मध्य तक उठाना 
ওখানে তারা খুব খেলাধুলা করবে ইয়াহুদু না খুব দোয়াদরি করবে এত আনন্দ যেভাবে আমরা দেখি আমাদের ছেলে মেয়েরা বরত পড়লে বরত মেয়ে দেখে আমরা আনন্দ করে না মুমিন ব্যক্তিরা তখন ওই কর্পোরের পাহাড়ের মধ্যে ভাবে আনন্দ করে খুব আনন্দে ছোটাছুটি করতে থাকে আচ্ছা তাদের এই আনন্দ এত সুন্দর হবে ইয়ানদুরু ইলাইহিম সাকালান মা ইয়াতরকুনা তাজ্জুবান আর বাকি সৃষ্টি যারা আছে সমস্ত সৃষ্টিগুলো যে ইনসান যারা জুমার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না তারা তাদের এই এত আনন্দের তামাশা দেখে তাজ্জব হয়ে যাবে এবং তারা অনেকক্ষণ ধরে দেখবে তাদের চোখগুলো সরাতে পারবে না যে এত আনন্দ উপভোগ করছে জুমার যারা মুসল্লি ছিলেন তারা লাইখালিতুহুম আহাদুন ইল্লাল মুআদদিনুন আল মুহতাসিবুন এই জুমার স্পেশাল এই মর্যাদা এবং আখিরাতের এই চমৎকার মেহমানদারি সময় এই আনন্দ কোনো মুহূর্তে আর অন্য লোকেরা তাদেরকে জয়েন করবে না শুধুমাত্র মুআদদিনগণ জয়েন করবেন আচ্ছা তাহলে মুসল্লিগণ এবং মুআদদিনগণ জুমার মুসল্লিগণ এবং মুআদদিনগণের একটা আলাদা মর্যাদা আল্লাহ তালার কাছে আছে জুমার সেটা জুমার দিন দিয়েই আল্লাহ তালা তাদেরকে কেয়ামতের দিনে উপভোগ করাবেন তো এই হাদিসে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবদিক তরমাদের শুনলাম সরল অনুবাদ যে জুমা অত্যন্ত একটা মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত এবং একটা স্পেশাল ইবাদত গোটা সপ্তাহের মধ্যে এবং ঠিক জান্নাতেও তার স্পেশাল মেহমানদারি তার প্রতিদান হিসাবে যারা জুমা শুধু পড়ে তাই নয় জুমা যারা ঠিক মতো পড়ে জুমার আদাবগুলো মেনটেন করে যেভাবে পড়া উচিত সেভাবে পড়ে তারা যেন তেন করে পড়ে না যা তা তরিকায় পড়ে না জুমার অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর আদাব রয়েছে সুন্দর সুন্দর কিছু কাজ রয়েছে এগুলোকে মেনটেন করতে পারা জুমার প্রকৃত মর্যাদা পাওয়ার জন্য দরকার অনুষ্ঠান আমরা সেগুলি জানবো শুনবো ইনশাল্লাহ সংক্রান্ত যদি কবিরা গুনা থেকে কেউ দূরে থাকে তাহলে এর এই দুই নামাজ দুই জুমা দুই রমাদানের মাঝখানে যে সময়গুলো আছে এই সমস্ত সগিরা গুনাকে আল্লাহ মাফ করে দেন আচ্ছা তাহলে এক জুমা থেকে আরেক জুমার ভিতরে অনেক গুনাকে আল্লাহ মাফ করে দেবেন জুমার দিনের আরও ফজিলত এসেছে সে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে সহি মুসলিমে আরেকটি হাদিস এসেছে খাইরু ইয়ামিন তলা আতফিস শামস ইয়ামুল জুমা যে যত দিনের মধ্যে সূর্য উঠে এসব দিনগুলোর মধ্যে জুমা হচ্ছে সর্বোত্তম দিন জুমাটা সপ্তাহে সাত দিনের মধ্যে সর্বোত্তম দিন এই দিনটিকে আলায় বাছাই করে নিয়েছেন ফিহি খুলেকা আদম আদম আল্লাহ সাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন আচ্ছা তাহলে আমরা এটাও জানলাম যে জুমার দিন আদম আল্লাহ সাল্লামের সৃষ্টি হয়েছে ও ফিহে উদ্খেলা ইলাল জান না ওই দিনই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে সেম ডেতে সেম ডেতে ওমানি ওই যেদিন সৃষ্টি হয়েছে সেদিন না সৃষ্টি করার পরে যখন জান্নাতে ঢুকিয়েছেন প্রথম সেই দিনটা ছিল জুমার দিন জুমার দিন মানে দুইটা দিনই সৃষ্টির দিন এবং জান্নাতে প্রবেশ জান্নাতে প্রবেশ করেছে দুইটা দিনই জুমার দিন ছিল জুমার দিন ছিল অফি হে উখরে জামিন হ্যাঁ আবার যখন ওখানে জান্নাত থেকে ওনাকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে সেদিন জান্নাত থেকে ওই জুমার দিনই বের করা হয়েছে ওনাকে ওলা তাকু মুসা আতু ইল্লা ফি আমুল জুমা আর জুমা দিনেই কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে আচ্ছা তাহলে শুক্রবারে কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার দিনটা তাহলে আমাদের একটু অনেক স্পেশাল দিন শুক্রবার আর একটা হাদিস এসে এটা এই হাদিস বর্ণিত হয়েছে সহিম সেমে আগেন তিরমিজিতে এসেছে না সাইতে এসেছে আরেকটি হাদিস আমরা পাই জুমাস ফজিলতের ব্যাপারে ইন্নে আমার জুমা আছে সাইদ উল্লাহ ও আদম আইন্দ জুমা হচ্ছে 
দিনগুলোর লিডার সর্দার সপ্তাহের বাকি দিনগুলোর ফাকি ফাকি দিনগুলোর নেতার নেতৃত্বে থাকে জুমা ও আদম হাইন্দ আল্লাহর কাছে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ দিন ওহু আদম আইন্দ আল্লাহ মিন ইউমিল আদহা ও ইউমিল ফেতর এই দিনটি আল্লাহ তালার কাছে কোরবানির ঈদ এবং রোজার ঈদের তুলনায় চেয়েও বেশি উত্তম সুবহানাল্লাহ তা আমাদের দেশের লোকেরা কিছু লোক আছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে তার চেয়ে যারা একটু ভালো তারা জুমা পড়েন পাঁচ ওয়াক্ত হয়তো তেমন পড়েন না জি মানে তার চেয়ে যাদের আরেক ডিগ্রি নিচে আর কি এ চার ডিগ্রি যে যারা নিচে আছে তারা হলো দুই ঈদ পড়ে শুধু তারা জুমা পড়ে না জি ঈদ আর জুমা এই দুটোর মধ্যে কোনটার মর্যাদা আল্লাহর কাছে বেশি জুমার জুমা ভেরি ক্লিয়ার এই হাদিসের মধ্যে জি দুই ঈদের থেকে জুমার গুরুত্ব বেশি গুরুত্ব বেশি জুমা তো ফরজ দুই ঈদ কিন্তু ফরজ না জি কোন কোন ইমাম বাজে বলেছেন আর কোন কোন ইমাম তো সুন্নাহ বলেছেন সুন্নাহ তো মক্কা দা বলেছেন আচ্ছা আচ্ছা যাই হোক তো ফিহি খামস খিলাল ওই হাদিসে তিনি বললেন জুমার দিনে পাঁচটি বড় কাজ ঘটেছে বড় বৈশিষ্ট্য রয়েছে বড় ঘটনা ঘটেছে এক নম্বর আগের মতোই খালাক আল্লাহ হুফি আদম ওই দিন আল্লাহ তালা আদম আসলামকে সৃষ্টি করেছেন ও আহমদ আল্লাহ হুফিহি আদম ইলাল আরদ ওই দিনই আল্লাহ তালা আদম আর আসলামকে পৃথিবীর বুকে পাঠিয়েছেন ওফি তাফ আল্লাহ আদম ওই দিনই আল্লাহ তালা আদমকে মৃত্যু দান করেছেন ওফি আর ওই দিন জুমার দিনে এমন একটি টাইম আছে এমন একটি সময় আছে এমন একটি ঘন্টা আছে ওই সময় বান্দা আল্লাহর কাছে যাই চাইবে আল্লাহ তা তাকে অবশ্যই দিয়ে দেবেন তাহলে ওই দিনের ওই টাইমটার যে কোনো দোয়া আল্লাহ তালা কবুল করে ফেলবেন মালা মিয়াস আল হারামান যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো হারাম কিছুর দরখাস্ত আল্লাহর কাছে না দিয়ে বসে হালাল যে কোনো দোয়াকে আল্লাহ কবুল করে ফেলবেন ওই দিনে কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে মামিন মালা কিন মকর রবিন ওলা সামা ইন ওলা আর দিন ওলা রিয়াহিন ওলা জিবাল ইন ওলা বাহরিন ইল্লা ওহুন ইশফিক নামিন ইয়মিন জুমা আল্লাহর যত ফেরেস্তা রয়েছে নৈকট্য অর্জনকারী বা আল্লাহর ঘনিষ্ঠ ফেরেস্তা যারা আছেন কাছাকাছি আকাশ জমিন বাতাস পাহাড় সাগর নদী যা কিছু আছে সব কিছু ইয়ামুল জুমা জুমার দিনে অনেক কাতর হয়ে যায় ইয়া অনেক বেশি জুমার দিনের কারণে তাদের মধ্যে একটা ফিলিং অনুভূতি সৃষ্টি হয়ে যায় যে আজকে তো জুমার দিন বিশেষ একটা দিন বিশেষ একটা দিন তারা এই ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী থাকে যে আজকের দিনটা আল্লাহর অনেক কিছু ভালো ঘটে ঘটেছে ঘটবে এই দিনটা তাদের জন্য তারাও এটার ফিলিংয়ে খুব ফিল করে এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে ইবনে মাজাতে হাদিসটি হাসান আর একটি হাদিস এসেছে ইন্নাফিল জুম আতিলিন মুসলিম ইসলি জুমার দিনের এমন একটি সময় আছে ওই দিন যদি কোনো মুসলিম বান্ধাকে আল্লাহ তৌফিক দেন যে সে দাঁড়িয়ে তখন নামাজ করে পড়ে অথবা আল্লাহর কাছে দোয়া করে ইসল্লি ইয়াস আল্লাহ হাসাইয়ান আল্লাহর কাছে কিছু চায় দরখাস্ত দেয় দোয়া করে ইল্লা আতাহ ইয়া আল্লাহ অবশ্যই এটা তাকে দান করবেন এবং তিনি বললেন এভাবে যে আল্লাহ দিয়ে দিবেন তার আল্লাহ দিতে কোনো পরোয়া করবেন না কত কি চেয়েছে কত বেশি চেয়েছে আমি দিয়ে দেব এটা হচ্ছে বোখারি এবং মুসলিম হাদিস এসেছে জুমা দিনে আরেকটি চমৎকার ফজিলত এসেছে মামিন মুসলিম ইয়ামুল জুমা আউ লাইল জুমা ইল্লা ওকাহুল্লাহ ফেতনাত আল কবর যে ব্যক্তির জুমা দিনে মৃত্যু হয় অথবা জুমার রাতে মৃত্যু হয় সেই ব্যক্তিকে আশা করা যায় যে আল্লাহ কবরের ফেতনা থেকে হেফাজত করবেন কবরের পরীক্ষা থেকে কবরের আজাব থেকে আল্লাহ তাকে রেহাই দেবেন অবশ্যই সেখানে শর্ত আছে দিন ইমান নিয়ে আমল নিয়ে তো যেতে হবে যদি কোনো এমন তো হতে পারে অমুসলিম তো জুমার দিনে মারা যায় তাদের ব্যাপারে তালা সুসংবাদ থাকবে না সুসংবাদ শুধু মুসলমানদের জন্য তা মুসলমানদের মধ্যে যারা ইমানদার আমলের মধ্যে আছে তাদের জন্য খ এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে তিরমিজিতে হাদিসটি হাসান অনেকেই প্রশ্নটা আমাদের চ্যানেলে 
অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলোতে করে যে জুমার দিনে কেউ যদি মারা যায় তাহলে তার স্পেশালটা কি বা তাহলে আজকে সেই দর্শকটাও উত্তরটা পেয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ জি এরপরে দেখা যাচ্ছে যে জুমা যে একটা স্পেশাল দিন এটা কিন্তু আল্লাহ তাআলা অন্যান্য উম্মতদেরকে দিয়েছিলেন শুধু আমাদেরকে দেননি আগের উম্মতরাও পেয়েছে পেয়েছিল কিন্তু তারা এটাকে মিস করে ফেলে চেঞ্জ করে ফেলেছে আচ্ছা তাদের কিসমত খারাপ সে খবরটি পরে হাদিস এসেছে যে হাদিস নিয়ে বুখারী মুসলিম বর্ণিত হয়েছে নাহনু আল আখারুন আল আউয়ালুন আও নাহনু আল আখারুন আল আউয়ালুন সাবিকুন ইয়ামাল কিয়ামা যে আমরা হচ্ছে পৃথিবীতে আসা সর্বশেষ উম্মত জি আমাদের আগে পরে তার কোনো নবী আসবেন না জি আল আউয়ালুন আস সাবিকুন ইয়ামাল কিয়ামা অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমরা হয়ে যাব সবার আগে সবার আগে আমরা কিন্তু জান্নাতে যাব ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ বাইদ আনহু উতুল কিতাব মিন কবলিনা যদিও তাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে আমাদের আগে জি তারা সিরিয়ালের দুনিয়াতে আগে এসেছে কিন্তু আমরা সিরিয়ালের জান্নাতে আগে যাব জি ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم اتفر اي جمعه دين তাদের প্রতি ফরজ ছিল স্পেশাল ইবাদতের সাপ্তাহিক ইবাদতের জি এটা তাদের প্রতি ফরজ ছিল فاختلفوا فيه তার এই ব্যাপার নিয়ে তাদের মধ্যে পরবর্তী পর্যায়ে اختلاف সৃষ্টি হয় এবং তারা বিভিন্ন মতামত করে বিতর্ক সৃষ্টি করে শেষ পর্যন্ত তারা জুমাকে মিস করে অন্য দিনে চলে গেল আচ্ছা فاختلفوا فيه فهدانا الله له কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই উম্মতকে এই হেদায়েতের দিকে নিয়ে আসছেন যে আমরা জুমাকে ধরে রাখব ইনশাআল্লাহ জি ফান্নাস ইরানা ফিহি তাবাউন আমাদের পরে বাকিরা জান্নাতে যাবে যাবে তার মানে আমরা হলাম ঠিক দুনিয়া তো তাদের পরেই আমরা আল্লাহর সপ্তাহে কি ঈদ করছি আমরা করছি শুক্রবারে জি ওয়াল ইয়াহুদ গাদান আর আমাদের পরের দিন হলো ইহুদিরা শনিবার শনিবার ওয়ান নাসারা বাদ আগাদিন তারপর হচ্ছে নাসারা তারপরের দিন হলো খ্রিস্টান রবিবারে খ্রিস্টান मानसिक प्रतिबंधी नुस्थरण स्वाधीन কৃতদাস নয় একজন এক সময় তো পৃথিবীতে কৃতদাস ছিল তাদেরকে ফরজ করা হয় নাই কারণ তারা হয়তো মেইনটেইন করতে পারবে না জি যা কারণ পুরুষদের প্রতি আচ্ছা তার মানে মহিলাদের প্রতি জুমা ফরজ নয় জি সহিহুন যে ব্যক্তি সুস্থ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার প্রতি ফরজ থাকে না তিনি জোহর পড়ে নিলে হবে আচ্ছা মহিলারাও এরকম জোহর পড়ে নেবেন তাদেরকে জুমা পড়া ফরজ নয় কিন্তু তারা পড়তে চাইলে পড়ার সুযোগ আছে এলাউড আছে জি মুকিমুন যারা মুকিম মানে নিজস্ব এলাকায় স্থানীয়ভাবে আছে কোনো জায়গায় সফর করে ফেললে মুসাফির যিনি তার প্রতি জুমা ফরজ নয় তারা জোহর আদায় করে নিলে চলবে কিন্তু মুসাফির যদি সুযোগ পেয়ে যান জুমা পড়ার তাহলে জুমা পড়লে সব হবে এবং ওনার আর জোহর পড়া লাগবে না আল্লাহ তালা আমাদেরকে জুমার দিনে একটু গুরুত্ব দিয়ে যেতে বলেছেন একটু সকাল সকাল যেতে বলেছেন এবং ব্যবসা বাণিজ্য কাজকর্মকে ওই সময় যেন গুটিয়ে রাখতে বলেছেন এই বিষয়ে সুরা জুমআতে 9 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন বাদ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু ইযা নুদিয়া লিস সালাতি মি ইয়াউমিল জুমআতে ফাসাউ ইলা যিকরিল্লাহি ওয়া যারুল বাইয় যালিকুম খাইরুল লাকুম ইন কুনতুম তাআলামুন হেইমান দরগন যখন তোমাদেরকে ডাকা হয় অর্থাৎ আজান দেওয়া হয় নামাজের জন্য জুমার দিনে তখন তোমরা দ্রুত আল্লাহকে স্মরণ করতে চলে আসো জি আর তোমরা ব্যবসা বাণিজ্য বেচা কিনা খান্ত করো এটি হচ্ছে তোমাদের জন্য অনেক উত্তম যদি তোমরা বুঝতে জি তাহলে বোঝা গেল জুমার দিনে আজানের পরে কিন্তু আর কোনো কাজকর্ম করা ঠিক নয় ঠিক নয় বেচা কিনা থেকে শুরু করে আর আমি জব মুসলিম দেশের জন্য যেখানে সম্ভব ছুটি পাওয়া যায় তারা তাৎক্ষণিকভাবে আজান শোনার পরেই উঠে যাওয়া উচিত আচ্ছা এরপরে ওই যে আগে কার কার উপরে ফরজ সেই বিষয়ে আরেকটি হাদিস এসেছে আল জুমআতু হাক্কুন ওয়াজিবুন আলা কুল্লি মুসলিম ফি জামাআতিন ইল্লা আরবা জি জুমআ হচ্ছে হক ওয়াজিব ওয়াজিবের অর্থ কিন্তু ফরজও হয়ে যায় জি প্রত্যেক মুসলমানের উপরে 
জামাতের সঙ্গে আদায় করা একলা জুমা পড়া যায় না জামাত বদ্ধ হয়ে পড়তে হয় ইল্লা আরবা তবে চারজনের প্রতি ফরজ হয় না আবদুল মামলুক কৃতদাস চার মালিকানা অন্য কারো হাতে আউ সব যারা এখনো ছোট বালো না বালেক হিসাবে বালেক নয় আউ ইমরা আতুন মহিলা তাদের প্রতি জুমা ফরজ নয় এবং মারি যারা অসুস্থ তাদের প্রতি ফরজ নয় मुसाफिर जुमा नाम फरज नारे पढ़ले ठीक है आदाय हो जाए जुमा मिस कर फैले पढ़ा सूझ ना थे गुना होना तरह जोहर आदाय नबी करीम सल्लाम जुमार बेपारे अनेक गुरुत दिए मान तवदान उदू कि जुमे हाजिर हवा लागे एवं हम कत आलि आसले कत फायदा कत सब है से विषय उत्साहित करते उम्मत के मनोज दिए सुनल चुप कर जुमा के बिल कर दे আচ্ছা সেখানে আমরা খুব আরও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনছিলাম একটা বিরতির সময় হয়ে গেল আমরা একটা বিরতি নিয়ে আসি দর্শক আমরা আলোচনা শুনছিলাম জুমার নামাজ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছিল একটা বিরতির পর আবার আমরা ফিরে আসবো আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবার আপনাদের স্বাগত ইমান আমলের আজকের এই পর্বে আমরা নামাজ নিয়ে জুমার নামাজ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনছিলাম আমরা শেখের কাছে ফেরত যাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ বরকাল্লা ফিকম আমরা জুমা নামাজে অ্যাটেন্ড করা ঠিক মতো হাজির হওয়া সময় মতো ভালো করে প্রস্তুতি নিয়ে তার ফজিলত এবং স্বভাব শুনলাম অপরদিক থেকে জুমা নামাজে গাফেল হয়ে থাকা হাজির না হওয়া মিস করা বিনা কারণে অনেক বড় গুণা এ বিষয়ে হাদিস এসেছে সাহাবি আবদুল আবিন আহমদ রাজি আল্লাহ আনহুমা আবু হরাইরা রাজি আল্লাহ আনহু ওনারা বলেন সামেনা রাসুল আল্লাহ সাল্লা আলী ওসলাম ইয়াকুল আহমাল্লা আওয়াদি মিম্বারহি আমরা শুনতে পেয়েছি নবী করিম সাল্লা ইসলাম মিম্বারের উপরে বসে যে কথাগুলো আমাদেরকে শুনিয়েছেন জুমার ব্যাপারে তিনি বলেছেন লাইয়ান তাহিয়ান না আকুয়াম আহম জুমাত কিছু লোক যারা জুমা পড়া বর্জন করছে তারা যেন ক্ষান্ত হয়ে যায় এরকম কাজ থেকে তা যদি না করে আউলাহিন এরকম করতে থাকলে তারা আল্লাহ তালা তাদের অন্তরের মধ্যে সিল মোহর লাগিয়ে দিবেন গাফিলিন অতপর তারা হয়ে যাবে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত তার মানে কেউ যদি জুমা নামা নিয়মিত তরক করতে থাকে বর্জন করতে থাকে তাহলে সেই ব্যক্তি গাফেল হয়ে যাবে গাফেলের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তালা তাকে দিনের কাজে ভালো কাজে তৌফিক দেবেন না সে অলস হয়ে মিস করতেই থাকবে আরো ভালো কাজগুলো মিস করবে আর হাদিসে তিনি আরো শক্ত মেসেজ দিয়েছেন সেটা হচ্ছে সহি মুসিমের হাদিস আর আগেরটাও ছিল সহি মুসিমের হাদিস লাকাদ হামাম তু আমুর আবিস সলাতে ফাতু কম আমার মনে হচ্ছে যে জুমার নামাজ অন্য কেউকে পড়িয়ে দেওয়ার জন্য বলি নামাজ শুরু হয়ে যাক কাউকে দায়িত্ব দিয়ে দেয় যে জুমার নামাজ তুমি পড়াও 
সুম আনতালিক ইলা আকুয়ামিন আমার মানে আমি নিজে গিয়ে চেক করে দেখি কিছু লোকদের কাছে গিয়ে লা ইয়াশহাদুন আল জুমআ যারা জুমআ আদায় করে না ফা উহাররিক আলাইহিম বুয়ুতাহুম আমার মনে চাই ওদের ঘরের মধ্যে রেখে ঘরের ভিতরে রেখে বাইরে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেই আচ্ছা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলে শক্ত তিনি ফিজিক্যাল এটা করেন নাই করতেনও না কিন্তু ওনার মনের মধ্যে বলে যে এত খারাপ কাজ করছে এদের এরকম শাস্তি হওয়ার মতো এরকম জঘন্য কাজ তারা করছে যারা নিয়মিত জুমা না পড়ে এই বদভাসে আছে তিন গুরুত্বটা বোঝানোর জন্য আসলে এইভাবে বলেছে অ্যাবসলিউটলি এই গুরুত্ব বোঝানোর জন্য তিনি ফিজিক্যালি এটা করেন না আমাদের কাছে কখনো এটা করবে না কিন্তু তিনি এটা গুরুত্ব বোঝানোর জন্য ব্যাপারটাকে এইভাবে করে উপস্থাপন করেছেন অ্যাবসলিউটলি তখনকার সোসাইটিতে কথা বলা যেভাবে লোকেরা বোঝে বোঝে সেই তরিকায় তিনি কথা বলেছেন এরপরে আসলো যে জুমার দিনের আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে কিছু কাজ আছে জুমার দিনে কিছু আদব রয়েছে তো জুমার দিন অন্যতম আমল হচ্ছে ইন্নামিন আফদলে আইয়াম কিম আমল জুমা তিনি এক হাদিতে বলেন তোমাদের দিনগুলো সর্বোত্তম দিন হচ্ছে জুমার দিন ফা আকসির আলাইয়ামিন সলাতে ফিহি এই সুন্দর দিনে তোমরা আমার প্রতি বেশি বেশি করে সলাত এবং সালাম অর্থাৎ দরুদ পাঠাও ফা ইন্না সলাত আকুম মারুদ আতুন আলাই যে তোমরা সালাম পাঠালে সেটা আমার কাছে প্রেজেন্ট করা হয় আমার কাছে উপস্থাপনা করা হয় বান্দা পাঠিয়েছে হ্যাঁ কালু বালা ইয়া রাসুল আল্লাহ কৈফা তু আরাদ সালাতুন আলাইকা ওয়াকাদ আরিমতা ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনার তো কবরের মধ্যে আপনার হাড্ডিগুলো তো একসময় মাটি খেয়ে ফেলবে জি পরবর্তী পর্যায়ে সালাম এভাবে পাঠাতে থাকলে উম্মত আপনার কাছে সালাম কিভাবে পৌঁছবে জি আপনার অস্তিত্ব তো সেখানে থাকবে না قالوا يا رسول الله قال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فقط اني بقول لهم ان الله تعالى زمین کے حرام کر دیے چھن نبی دیر باڈی کھاوار تھکی اچھا نبی دیر শরীর کے ماٹی ہضم کرے کھے ہضم کرے پھلتے پارے نا تار মানে نبی دیر باڈی تا শরীরের মধ্যে মাটির মধ্যে ইনট্যাক্ট থাকে اچھا এটাকে ماٹی کھے پھلتے پارے نا اچھا তাদের শরীরটা পুরো অবয়ব নিয়ে থাকে এই হাদিসে অনেকগুলো শিক্ষা আছে এক নম্বর হচ্ছে যে আমি জুমার দিনে বেশি করে সালাম পাঠানো আল্লাহ সাল্লি আলম মোহাম্মদ আলী আলী মোহাম্মদ কামা সাল্লি তালাই ইব্রাহিম আলী আলী আমিন খামিদ মাজিদ এইভাবে আমরা হয়তো আল্লাহ সাল্লি আসলাম বাবারক আল মোহাম্মদ আলী আলী বা সবি আজমাইন বেশি বেশি করে সালাম পাঠানো জুমার দিনে সকালে হোক বিকালে হোক দুপুরে হোক যখন সুযোগ হয় দুই নম্বর হচ্ছে যে আমাদের সালাম ওনাকে পাঠানো হয় আর অন্য জায়গায় আছে যে তোমরা যখন আমার কবর জিয়ারাত করতে আসো তখন আল্লাহ তালা রদ্দ আল্লাহ আলাইয়া রোহি আল্লাহ আমার রোহ ফেরত দেন আমি তোমাদের সালাম ওইখানেই জবাব দিতে পারি আচ্ছা যখন আমরা মদিনা তৈবার যে আরাতে যাব ওনার রজা মোবারকের সামনে সালাম দেবো আসসালাত আসসালাম আলাইকে ইয়া রাসুল আল্লাহ তখন তিনি সেখান থেকে আল্লাহ ওনাক রোহ ফেরত দেবেন তিনি আমাদেরকে সালামের জবাব দেবেন এখন কেউ বলবেন এত লক্ষ লক্ষ মানুষ যাচ্ছে রু যায় কখন আবার ফেরত আসে কখন কি অবস্থা এগুলো তো গায়েবের অবস্থা এগুলো তো আমরা দুনিয়ার অঙ্ক দিয়ে ছোট্ট শরীরের যে ছোট্ট চোখ নিয়ে আমরা বুঝতে পারব না এগুলো আল্লাহ তালার গায়বি কুদরতের যে জগৎ আছে সেই জগতের ভিত্তিতে এটা চলে দুই নম্বর শিক্ষা হচ্ছে যেখানে নবীদের শরীরকে মাটি খেয়ে ফেলে না এখান থেকে কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন হায়াতুন নবী হায়াতুন নবী কি নবী কবরে জিন্দা আছেন আচ্ছা তো এই এই কথাটা শব্দ তর্জমাটা ভুল হায়াতুন নবীর সঠিক তর্জমা হচ্ছে নবীর জীবনী তো এখান থেকে হায়াতুন নবী নামে যে কি বোঝাতে চেয়েছে আমাদের লোকেরা এটা মিলে না আসে তবে নবীদেরকে আল্লাহ তালা কবরের মধ্যে যে জিন্দিগি দেন এই জিন্দিগিটা এক রকমের জিন্দিগি ঠিকই কিন্তু দুনিয়ার জিন্দিগির মতো নয় আচ্ছা ওনারা মৃত থাকা সত্ত্বেও আরেক ধরনের জীবন সেখানে আছে আচ্ছা তাই সেটা শুধু নবীগণ শহীদগণের ব্যাপারে তো আল্লাহ তালা বলেছেন ওলা তাকুল উলেমাইফি সাবিল যারা মৃত্যু আল্লাহ রাস্তায় মৃত্যু পালন করে শহীদ হয়ে যায় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না বল আহিয়া উন হিন্দ রব্বিহি মিরজাকুন তারা জীবন্ত আছে আচ্ছা আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা রিজিক পাচ্ছে শহীদরা যদি সেটা পায় নবীরা তো তার চেয়ে আরও উপরের পজিশনে আছে উপরের পজিশনে কিন্তু সেই জীবনটার অর্থ এই নয় যে তিনি মরেন নাই তিনি মারা গেছেন তার মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেখানে আরেক এটাকে বলে বারজাখের জিন্দগি ওইটা দুনিয়ার জিন্দগির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই এরপরে জুমার দিনে তাহলে আমরা শুনলাম এই হাদিসে বেশি বেশি করে সালাত এবং সালাম দরুস পড়া জুমার দিনে অন্যতম বড় আমল হচ্ছে সুরাল কাহাফ পড়া সুরাল কাহাফ পনেরো পাড়ায় 
সুরা বনি ইসরাইল সুরা ইসার পরে যে সুরাটা এই ব্যাপারে হাদিসি এসেছে মান করা আসুরাত আল কাহাফ ইয়ামুল জুমআ আদা আল্লাহু মিনান নূরে মা বাইনাল জুমআতাইন যে ব্যক্তি জুমার দিনে সুরা আল কাহাফ পড়ে তার জন্য আল্লাহ তাআলা এমন একটা নূর বের করে দেন তার তাকে আলোকিত করে দেয় দুই জুমার মাসখানে যত দিন আছে এই জুমার দিনে পড়লে আগামী জুমা পর্যন্ত তার জন্য নূর সাপ্লাই করে দিবেন আল্লাহ তাআলা আচ্ছা জুমার দিনেও এটা হতে পারে সেটা জুমার রাতকেও ইনক্লুড করে তার মানে রাত বলতে কিন্তু জুমার দিনের পরে নয় আগে আগের দিন যেভাবে আমরা তারাবি পড়ি জি বৃহস্পতিবার রাত থেকে হ্যাঁ বৃহস্পতিবার রাত দিবাগত রাত থেকে ওইটা আসলে সূর্য ডুবার পর থেকে জুমার দিন শুরু হয়ে যায় এটা হলো ইসলামী হিসাব ইসলামী হিসাব জুমার দিন আরো কিছু আমল আছে মানে তাসালা ইয়ামাল জুমা ওয়াসতান্না যে ব্যক্তি জুমার দিনে সুন্দর করে গোসল করে মেসওয়াক করে ও মাসামিনা তিবি ইনকান আইন্দা তার কাছে আতর থাকলে সেটা ব্যবহার করে তাহলে জুমার দিনে কিন্তু গোসল করা শরীরকে পাক সাফ করা দুর্গন্ধ থেকে ভালো করে দাঁত ব্রাশ করা এবং গোসল করা এবং ইয়ে আতর লাগানো ও লাভ ইসামিনা আহসানি সিয়া বিহি আর সুন্দর পোশাক পরা দুদূর পারা যায় ধোয়া ওয়াশ করা সুমজা আল মসজিদ অথবা মসজিদে চলে আসে ওলা মিয়া তাহ তরে কাবান নাস আর লোকদের কাঁধ ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে সামনের দিকে যায় না যেখানে সব থেমে গেছে পিছনে জায়গা আছে সেখানে বসে গেল বা সেখানে দাঁড়িয়ে গেল সুমারা কাম আসা আল্লাহ অতবার ইমাম খুতবা দেওয়ার আগে যা যত রাখাত পারে নামাজ পড়ল এটাই কাবলা জুমা কত রাখাত নির্দিষ্ট করে তিনি বলেন কেউ কেউ চার রাখাতকে খুব শক্ত করে বলেছেন এরকম করে নবী করিম সাল্লাম রাখাতের সংখ্যা ঠিক করে দেননি আচ্ছা অতপর নামাজ পড়ে যতক্ষণ যাই কিছু যে কাত পড়লো দুই রাখাত পড়ু চার রাখাত পড়ু আট রাখাত পড়ু বসে থাকলো ইমাম আসা পর্যন্ত কোন কথা বললো না আন সতা চুপ করে থাকলো কারোর সাথে ফিস ফিস করে কোনো কথা বললো না টেলিফোন রিসিভ করলো না টেক্সট মেসেজ পড়লো না দেখের ধ্যানে খেয়ালে অথবা দোয়া পড়লো ইমাম আসাব দফেকা করছে এই লোকের জন্য পুরস্কার হচ্ছে কায়ানাত কাফারাতান লিমা বাই নেহা ও বাইন জুমা আল্লাহ তি কানা কাবলাহা তার জন্যে এই গত জুমা থেকে এই জুমা পর্যন্ত যে গুণাগুলো হয়ে গেছে এগুলোকে মাফ করে দেওয়া হবে ও জিয়াদা তুসালাতে আইয়াম আরও তিন দিনের অতিরিক্ত যে ব্যক্তি জুমার দিনে ফরজ গোসলের মতো করে গোসল করে মানে ফরজ গোসলটা খুব সাবধানে করতে হয় খুব কেয়ার ফেলে যেন শুক্র না থাকে আরেকটু পরে যারা আসবে তাদেরকে দেওয়া হবে একটা গরু কোরবানি করার সবাব অমন রা হাফিজ সাদ লেভেলে তৃতীয় পর্যায়ে যারা আসবে ফাঁকা আন্নাম আকরান তারা মনে হয় যেন খুব সুন্দর সিংহওয়ালা ভালো দুম্বা বা ভেড়া জবাই করলো বা কোরবানি করলো অমন রা হাফিজ সাথে রাজাতান আর যে ব্যক্তি চতুর্থ মানে টাইমে আসলো চতুর্থ পর্যায়ে আসলো তাকে দেওয়া হবে মনে হয় যেন একটা মুরগি তার কোরবানি হয় না মুরগিকে আল্লাহ রাস্তায় সৎকা করে দিল অমন রা হাফিজ সাথে খামেসা যে ব্যক্তি আরো পরে পঞ্চম পর্যায়ে ঢুকলো বা কান্নামা কার্রা বা বাই ততন সে ব্যক্তি মনে হয় যেন একটা ডিমকে দিল আল্লাহ রাস্তায় দান করলো ফাই দেখার আদাল ইমাম হাদরাতুল মালা আইকা যখন ইমাম প্রবেশ করেন মসজিদে খুতবা দেওয়ার জন্য ঢুকেন তখন কিন্তু ফেরেস তারা দৌড়ে মসজিদে ঢুকে চলে যান ইস্তাম আউনা দেখে তারা এই খুতবা শুনেন ইমামের তাদের কাছে আর ওই তার নাম লেখানো হয় না লিস্টের মধ্যে এই সব পাওয়ার যে কথা ছিল খুদবা শুরু হওয়ার আগেই ঢুকে যেতে হবে মসজিদে তারা কমপ্লিট করে ঢুকে যান তাহলে আর্লি আসার কথা এখানে আছে জি আর কি হাদিসে এই লাইনে কথা এসেছে বোখারি মুসলিম হাদিস ছিল আগেরটা পরেরটা এমনি খোঁজামিয়াতে এসেছে মান গাছ সালা ওয়াক্ত সালা গাদা ওয়াক্ত করা 
যে ব্যক্তি জুমার দিনে গোসল করালো আর গোসল করলো এর দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে এখানে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে তারা স্বামী স্ত্রী শারীরিক মেলামেশা করেছিল এবং সেই কারণে জুমার দিনে গোসল করালো স্বামী তার স্ত্রীকে মানে এবং নিজেও গোসল করলো এটার দ্বারা আরেকটি আমল এখানে অ্যাড করা হয়েছে এবং সকাল সকাল আসলো মসজিদে এবং খুব ক্লোজলি ইমামের কাছে গেল ও আম সাতা আর খুব মনোযোগ দিয়ে চুপ করে খোদ বা শুনলো ওলাম ইয়ালগো কোনো লাগব করে নাই লাগব মানে কোনো ধরনের মুখের হাতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে নড়াচড়া অন্য কোনো কিছু করে মনোযোগ দিয়ে বসা ছিল কেন লাগু বিকুল খাতুয়াতিন কাদরে সানা তাকে দেওয়া হবে প্রত্যেকটি পদক্ষেপে এক বছরের সব কিসের সব এক বছরের সিয়া মুহা কিয়া মুহা এক বছরে নফল রোজা নফল নামাজ পড়লে যে সব হয় প্রতিটি পদে পদক্ষেপে তাকে সেই সব দেওয়া হবে এই জন্য জুমার দিনে একটু আর্লি যাওয়া এবং যদুর ইমামের কাছে যাওয়া যায় যারা আগে গিয়ে পিছনে বসে থাকে ওয়ালের মধ্যে হেলান দিয়ে তাদের এরকম কিছু লোক পাওয়া গেছিল নবী করিম সাল্লাহ সময় তিনি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি বললেন আরে তোমরা এগিয়ে আসো আমার পিছনে দাঁড়াও তোমাদের পরে যারা আসবে তারা তোমাদের পিছনে বলবে কিছু লোক আছে তাদের অভ্যাস হলো পিছনে বসে থাকে তারা সব কাজেই তারা পিছনে বসে থাকবে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তালা তাদেরকে কোনো কাজে আর আগে নেবেন না ঠকে যাবে তারা এটা সহি মুসলিমের হাদির জুমার দিনে লেইটে আসলে কি অবস্থা অমর রাদি আল্লাহ আনু যখন খলিফা আছেন অমর খাদ্য তিনি একদিন খোদ বা দিচ্ছেন জুমার দিনে তো এখানে কোনো কোনো হাজি এসেছে যে কিছু একজন লোক ঢুকলেন যিনি খুব সিনিয়র মহাদির আনসারিদের মধ্যে কোনো কোনো রেওয়াজ আছে তিনি ওসমান রাদি আল্লাহ আনু আচ্ছা তিনি ঢুকলেন অমর তাকে ডাকলেন ডেকে বললেন এদিকে আসেন খোদ বা দেওয়া অবস্থায় সাহাবি ঢুকছিলেন তিনি বললেন আই এত সাহাতিন হাদি এখন এখন কোন সময় ঢুকলেন এটা তিনি বললেন যে আমি খুব একটা কাজে বিজি হয়ে গেছিলাম দৌড়ে আমার ঘরে গেলাম গিয়ে দেখি যে আজান শুরু হয়ে গেছে আমি কোনো রকম খালি একটু উজু করেছি জুমার দিনে দেরিতে যাওয়াটা উমর আমি খোদবার ভিতরে তাকে মানে চার্জ করে ফেলে কত গুরুত্ব হলে এরপরে জুমাতে যখন ঢুকবে ঢুকার সময় একটা আদব আছে কি যে কোনো নামাজের জন্য যখন জুমায় ঢুকি ডান পা দিয়ে ঢুকা একটা দোয়া পরে ঢুকা বিসমিল্লাহ আল্লাহ তাহলি আবু আবার রহমা থেকে এই দোয়াটা পরে ঢুকা আচ্ছা এরপরে মসজিদে ঢুকেই প্রথমে সুন্দর করে সবাই প্রথম কাতার পূরণ করে দ্বিতীয় কাতার তারপরে তৃতীয় লাইন চতুর্থ লাইন এভাবে করে পূরণ করবে একদিন নবী করিম সাল্লাম আমাদেরকে দেখলেন আমরা জুমায় ঢুকলাম সাবাই সাহাবি আমি কেন দেখতে পাচ্ছি তোমরা এখানে এক গ্রুপ ওখানে গ্রুপ আলাদা আলাদা হয়ে বসছো তিনি বের হয়ে গেলেন তারপরে আবার আসলেন এসে বললেন আল্লাহ তোমরা কি ওই রকম ভাবে সব পূরণ করে বসবে না দাঁড়াবে না যেভাবে ফেরেস তারা করেন আল্লাহর সামনে কলহিয়া রাসুল আল্লাহ কাইফে রাসুল মালাই কাইন দরাব বিহা আল্লাহর কাছে ফেরেস তারা কীভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো আমরা তো সেটা দেখিনি বলবেন কি কলা ইতে মুন সফল আউ্বল আফল আউ্বল হয় তারা আসু নাফিস সব তারা যখন আল্লাহ ডাকেন আল্লাহর কাছে যান তারা প্রথম সব আগে পূরণ করেন তারপর দ্বিতীয় তারপর তৃতীয় এই প্রথম সব পূরণ না করে দ্বিতীয় সবে দাঁড়ান না এরপরে তারা খুঁত এ তারা আসুন একদম গায়ে গায়ে লেগে লেগে তারা দাঁড়ান এরপরে জুমার দিনে খোদবা চলা অবস্থা ইমাম যখন খোদবা দেন তখন কথা বলা শক্ত গুণা 
এত শক্ত গুনা ইদা কুলত আলী সাহেবিকা ইয়ামুল জুমা ওয়াল ইমাম ইয়াকতুব আনসেট ফাকাদ লাগাউতা তুমি যদি জুমার দিনে ইমামকে বা তোমার সাথী কাউকে কেউ কথা বলতে শুনো তাকে তুমি যদি খালি এই কথা বলো চুপ করো তাহলে তোমার জুমা বাতিল হয়ে গেল তোমার জুমা তুমি লাগব করলে তুমি বেহুদা কথা বললে এই কারণে তোমার জুমা ইন রিস্ক এইটুকু বলা যাবে না চুপ করে থাকতে হবে তাহলে কি করতে হবে এই কথা বলতে গেলে ইশারা কথা বলা যাবে না তাহলে যে ব্যক্তি চুপ করবে এটা বলে এই অবস্থা আর যে কথা বলতে থাকে তার কি অবস্থা তার কি অবস্থা এরপরে জুমার পড়া শেষ হয়ে গেলে তারপরে কি করবে ঈদা সাল্লা আহাদ কুমুল জুমা ফালি সাল্লি বাদ হার বান জুমা যখন পড়া শেষ হয়ে যায় দুই রাখাত ফরজ অথবা তারপরে চার রাখাত শূন্যর জন্য পরে লোকেরা তিনি হুকুম করলেন নবী করিম সাল্লাহ তাহলে বাদ আল জুমা চার রাখাতে কিন্তু সুস্পষ্ট হাদিস আছে আর আগের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন রাখাত মেনশন করে নেই কিন্তু যে সাহাবি যত আলী এসেছেন তিনি পড়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন ওই হাদিসের শেষ অংশে কি ছিল যে জুমার দিন এত ফজিলতে যখন আনন্দ ফুর্তি করতে থাকবে জুমাকে নিয়ে জান্নাতের মধ্যে তাদের সঙ্গে আর কেউ যোগ দিতে পারবে না অ্যাকসেপ্ট মোয়াদ্দিন গণ ছাড়া মোয়াদ্দিন গণের এত ফজিলত যে তারাও জান্নাতের মধ্যে এরকম আনন্দ ফুর্তির মধ্যে জুমার দিনে তারা এই স্পেশাল চান্সটা পাবে এখানে মোয়াদ্দিনদের অনেক ফজিলত এসেছে বিশেষ করে যারা ভলেন্টিয়ারি মোয়াজেন হয়ে যান যারা নিজেরা বিনা পারিশ্রমিকে আদান দেন তাদের অনেক মর্যাদা রয়েছে এ বিষয়ে হাজি শেষে লাউয়ালামুন্নাসুমাফিন নিদায় ওসাফিল আউ্বল সুমাল্লাম ইয়াজিদু ইল্লা আন ইস্তাহিমু আলাইহি লাস্তাহমু লোকরা যদি জানত যে আজান দেওয়ার মধ্যে এবং প্রথম সারিতে নামাজ পড়ার মধ্যে কত বেশি স্বভাব আছে এটা যদি লোকেরা জানত বুঝত তাহলে সবাই এমনভাবে দৌড়ে আসত প্রথম সারিতে জায়গা নেওয়ার জন্য কিভাবে ঠিক করা হবে শেষ পর্যন্ত লটারি করে তারপরে ঠিক করা দরকার হতো কারণ সবাই একযোগে দৌড়ে আসলে সবার জায়গা তো হবে না জায়গা হবে না তো মোয়াজেন্দের ফজিলতের ব্যাপারে আরও হাজিস এসেছে আল মোয়াদ্দিনুনাত কেয়ামতের দিন মোয়াজেন গান হবেন সবচেয়ে লম্বা গলার অধিকারী আওয়াজ যদুর যায় সেই পরিমাণ অনুযায়ী তার গুণা মাফ করা হয় এই জন্য যতটুকু পারা যায় উঁচু আওয়াজ দেওয়া আর প্রত্যেকটি তার এই আওয়াজ যতটুকু শুনে ততটুকু মধ্যে যত শুকনো ভেজা আল্লাহর সৃষ্টি আছে সবগুলো তার জন্য আল্লাহর কাছে গুণা মাফ চান শুকনো হতে পারে পাথর শুকনো হতে পারে ঘরকুটা কাছের মরা পাতা আর তাজা হলো গাছপালা কীট পতঙ্গ পোকা মাকা এরপরে প্রাণী মানুষ জিন ইনসান গরু সাগর যা আছে সবাই তার গুণা মাফের জন্য দেওয়া যেতে থাকে আর কি হাদিস এসেছে মান আজ জানা সেনতাই আশারাতা সানা অজাবাতলাহুল জান্না যে ব্যক্তি বারো বছর এক নাগারে আজান দিয়েছে জান্নাত তার জন্য ফরজ হয়ে যায় ওয়াকুতি বাল্লাহুবিত আদিনি হিফিকুল ইয়ামিন সেতুনা হাসানা প্রতিদিনের বিনিময়ে আল্লাহ তালা তাকে সাতটি করে নেকি দান করেন ওয়ালিকুল্লি একামাতিন সালাসুনা হাসানা প্রত্যেক আজানের বিনিময়ে ষাট নেকি আর প্রত্যেক একামাতের বিনিময়ে তিনি তিরিশটি করে নেকি পান এত ফজিলত হচ্ছে আরেকটি হাদিসে আমরা শেষ করে দিই নবী করিম সাল্লাম বললেন এক সাহাবিকে তা না হলো আবদুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান যে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি তুমি বেদুইন পল্লিতে গিয়ে ছাগল চড়াও সেখানে তো কোনো মসজিদ নেই তো তুমি সেখানে যদি যখনই নামাজের ওয়াক্ত হয় নামাজ পড়বে আজান দিয়ে পড়বে কিন্তু আচ্ছা তাহলে তোমার এই আজানের আওয়াজ যদি কোনো জিন ইনসান কোনো কোনো সৃষ্টি আল্লাহ শুনে সবাই সাক্ষী দেবে কেয়ামতের দিন তোমার পক্ষে যদি তুমি আজান দিয়েছিলে জি চমৎকার ফিক আমাদের হাদিসের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা শুনলাম আমরা সুদি দর্শক আবারও সময় হয়ে গেল একটি বিরতি নেয়ার 
কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ফিরে আসছি আমাদের সাথেই থাকবেন অংশগ্রহণ করব আমরা সরাসরি প্রশ্নোত্তর আগে আজকের বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন আমরা প্রথমে শাহকে জিজ্ঞাসা করব তারপর আমরা আমাদের ইমেলের উত্তরগুলো দিব এবং তারপর আমরা ইনশাল্লাহ আপনাদের ফোন কলের অ্যান্সার দেব শাহেক আমরা জুমার দিনের ফজিলত সম্বন্ধে শুনছিলাম এবং এই আলোচনা থেকে দুটো জিনিস গুরুত্বপূর্ণ বের হয়ে এসেছে একটা হচ্ছে সরকার আমাদের ইউকে অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশে তো শুক্রবারে সরকারি ছুটির দিন সবাই জুমার নামাজে অংশগ্রহণ করতে পারে কিন্তু আমাদের ইউকেতে অনেকেই অফিসে থাকেন যাদের পক্ষে সম্ভব হয় না জুমার নামাজে অংশগ্রহণ করা বিশেষ করে আমি আমাদের কোমলমতি বাচ্চাদের কথা বলছি যারা বালে কিন্তু তারা স্কুলের শিডিউলের কারণে তারা জুমার নামাজ অংশগ্রহণ করতে পারে না এটার জন্য আমরা কি করতে পারি আমাদের কি আছে ছোট বাচ্চাদের জন্য যারা এখনো বালে হয়নি তাদের ব্যাপারটা তো আমরা জানি কনসিডারেবল আছে যারা বালে হয়ে গেছে তাদের জন্য কি করা যায় এটা একটা জটিল প্রশ্ন শুধু তাই না যারা অনেকে অফিস আদালতে কাজ করেন তাদের একটা স্কেজুয়েল আছে এবং হয়তো অনেক অফিসের পাশে মসজিদও নাই খুব দূরে যেটা অ্যাকচুয়ালি হয়তো সম্ভব হয় না তা আপনি যদি একটু বিস্তারিত বলেন এটা নিয়ে এটা ঠিকই অনেক ক্ষেত্রেই অনেকের জন্য চ্যালেঞ্জ আছে কিন্তু নর্মালি এই দেশে অনেকটা গ্রহণযোগ্য হয়ে গেছে মেইন স্ট্রিম অফিস আদালতগুলোতে যেখানে মুসলিম কর্মচারীদের গুড নাম্বার আছে এবং তারা অল্প থাকলেও যেখানে তারা কনভিন্স করে ফেলতে পারে এটা সাধারণত মেজরিটি ক্ষেত্রেই কনসিডারেবল হয়ে গেছে মাসাল্লাহ যেন তারা লাঞ্চ ব্রেকটাকে কাজে লাগায় এবং তারা বলে যে সেদিন হয়তো একটু সামান্য বেশি লাগতে পারে তাদের বসকে তারা এইভাবে কনভিন্স করেছে এবং প্রয়োজন মধ্যে এই টাইমটা তারা একটু বাড়িয়ে দেবে পরে একটু লেটে যাবে এবং অথবা অন্য সময়টাকে তারা কাভার করে ফেলবে তো লাঞ্চের কিছু স্যাক্রিফাইস করবে একটু কমিয়ে দিয়ে শর্ট শর্টকাট করে জুমাটা মোটামুটি আমার দানা মতে প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট লোক এভাবে ম্যানেজ করে ফেলতেছে আলহামদুলিল্লাহ পরিচালনা করে একটু সচেতনতা থাকলে যেখানে নাই সেখানে তারা এটা করতে পারে এবং আমি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে লেটনে সরি লেটনে এখানে একটা স্কুল আছে সেকেন্ডারি স্কুল এখানে হেড টিচার কিন্তু তিনি ইংলিশ এবং নন মুসলিম খ্রিস্টিয়ান তিনি জুমার দিনে স্কুল জুমার আগে ক্লোজ করে দেন ছুটি বারোটা না সাড়ে বারোটায় তো নন মুসলিম মুসলিম মেজরিটি সেখানে তো বাকি তখন নন মুসলিম বলে কেন এইভাবে আলাদা করা হবে সে বলল যে ভেরি বিগ নাম্বার তাদের জুমাটা মিস করলে তারা এটা কষ্ট পাবে আর আমি টাইমটা কাভার করে দিচ্ছি তখন স্কুল নয়টা জায়গায় তিনি সাড়ে আটটা শুরু করে দেন প্রত্যেক দিন টাইমটা ওখানে হ্যাঁ টাইমটা কাভার করে ফেলে তাহলে দেখা যায় যে দেয়ার ইজ এ রুম অফ মেনিউয়ারিং মানে এটাকে সরকারের কিছু নিয়ম নীতির ভিতরে অবকাশ রয়েছে যদি এটা একটা গুড উইল থাকে এবং আমরা যদি কনভিন্স করতে পারি এদিন যে সমস্ত স্কুলে বা কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে এখনও জুমার ব্যবস্থা নেই সেখানে যদি দশজন মুসলিম ছাত্র থাকে তারা যদি পোলাইটলি প্রিন্সিপালের কাছে হেড টিচারের কাছে গিয়ে বলে যে আমাদের জুমাটা পড়তে হবে তখন স্বাভাবিকভাবে একটু সুন্দর করে প্রেজেন্টেশন করলে অনেক ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট তারা এটা কনভিন্স হয়ে যায় এবং একটা রুম বরাদ্দ করে দেয় এভাবে চেষ্টা করতে হবে আর যেখানে মোটেই নেই তখন একজন দুইজন সে কিছু করতে পারছে না যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ মন্ত্র তার জন্য একটা ওজর ধরা যায় এবং সে বাসায় গিয়ে জোহর পড়বে খুব চমৎকার শেখ আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটি যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের হাদিস থেকে বের হয়ে এসেছে যে মহিলাদের জন্য জুমাটা ফরজ না কিন্তু আমরা আলোচনা থেকে এটাও দেখলাম যে জুমার কত ফজিলত কত সোয়াব কত নেয়ামত আছে এই জুমার ভিতরে তাহলে তো আমাদের বোনরা সেটা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো তারা 
কিভাবে এই ইকুয়াল সোয়াপটা পেতে পারে বারাকাল্লাহ ফিক এক নম্বরে যদি মহিলাদের পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামানায় কিছু কিছু Allah Taala tadhe pote jotil kore dene tadhe ke halka kore diye achan. Jee. 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 এবং ওনাদের ঘরে যারা পুরুষ আছেন স্বামী ছেলেরা তাদেরকে হেল্প করেন তাদেরকে জাগিয়ে দেন কাপড়টাকে ঠিকমতো পরার জন্য হেল্প করে দেন ইত্যাদি করেন তাহলে তারা ইনশাআল্লাহ তাদের সহযোগিতার কারণে পজিটিভলি নেওয়ার কারণে তারা সবের অংশ পেয়ে যাবেন আলহামদুলিল্লাহ শেখ আমরা আমাদের ইমেলের প্রশ্নে চলে আসছি আমরা জোহর এবং আসরের নামাজগুলো কেন আমরা মনে মনে পড়ি বাকি নামাজগুলো কেন জোরে জোরে পড়ি নামাজের আমলগুলো আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখে এসেছেন জি জিবরিল আলাইহিস সালাম আমাকে ট্রেনিং দিয়েছেন এইভাবে নামাজ পড়তে হয় জি তিনি সাহাবায়ে کرامকে বলেছেন সাল্লু কামা রাইতুনি উসলি আমি যেভাবে পড়ি সেভাবেই পড়ো কেন এই সব কিছুর উত্তর তুলনায় কোন কোন জায়গায় কেনর ব্যাখ্যা এসেছে কিন্তু কোন কোন শরীয়তের হুকুমে কেন আসেনি আর এটা স্পিরিট হচ্ছে যেভাবে আল্লাহ এবং তার রাসূলের কাছ থেকে আসছে আমরা ঠিক ওইভাবে করি কিনা আচ্ছা যেমন আপনি যদি প্রশ্ন করা হয় চার রাকাত আসরের জামাত চার রাকাত নামাজ জি এশাও চার রাকাত ফরজ মাসখানে মাগরিব তিন রাকাত কেন এর হেতু কি জি এর কোনো হেতু নেই হেতু একটাই আল্লাহ এইভাবে দিয়েছেন আল্লাহ যেভাবে দিয়েছেন আমরা হুবহু করি কিনা আল্লাহ এটা পরীক্ষা করে দেখেন আচ্ছা আল্লাহ মাগরিবকে এশাকে ফজরকে জোরে পড়তে এলাও করেছেন জি আর এই দুটোকে আল্লাহ আস্তে পড়ে আলাও করেছেন ইজিস ইজ শরিয়া আচ্ছা কাজে শরীয়তের অনেক কিছুই আপনি সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা করে আমরা বুঝে তারপরে করব কনভিন্স হওয়ার পরে এইটা নয় আচ্ছা ইসলামের অর্থই হচ্ছে আত্মসমর্পণ আল্লাহ কি এভাবে বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি এভাবে করতে বলেছেন বাস আমরা এইভাবে আমরা বাস এভাবে করব দিস আল্লাহ ওয়ান্টেড ফ্রম আস জি ওকে চমৎকার সে কামরানদের কাছে একজন কলার আছেন আমরা দেখে নেই কে আছেন হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বল আপনাদের জন্য জন কে আমাদের সালাম শেখের প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম আমরা দেখি এবং আমাদের আজকে একটা অনুরোধ শেখের কাছে শেখ যে ইউটিউবে যে আমরা আম্মা জুসের ইয়েগুলো দেখি ওনার তাফসীর এই তাফসীর গুলো কি বইয়ের আকারে বের হয়েছে আমরা কি পেতে পারি যদি হয় কোথায় পাবো এটা একটা আর দ্বিতীয় আরেকটা জিনিস যে উনি যে রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী ধারাবাহিক ভাবে যে ইউটিউবে আমরা দেখতেছি তো এটা समय खास कर दुआ करूँ अल्लाह दिनों शाम में शुद्ध दिन ऐकनो लेखा है। ओ इ दिनों आलोचना कर चला मेरे लिए। ऐकनो शुद्ध घाई नहीं कर मेरे वर्षों तक कारण है लेखा दिनों जे पीसफुल टाइम लगे शेटे ऐकनो पाच ही ना। हमें अल्लाह का जे खूब दरख़ास दिच्छी। आपना रखियो दुआ करे फिर कार दुआ � जी আমার আমার সুতে একটা মেয়ে আছে কি যে মানে আমার সুতে মেয়েরা রাতে ঘুমার মাঝে যারা স্বপ্নে যখন এক দরাই যায় 
भाग कर दिखी छा मजबूत कर विस्तारित व्याख्या अतरिक्त कथा गुलाई चिंत जामा क्या छोटेन इनशाला আমরা কোচ চলে যাচ্ছে পরবর্তী কলারে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি হুজুর কাছে একটা প্রশ্ন আছে আমি শুনতে জানতে চাইছিলাম জি আমি খামর জাগাত মনে হলো কি আমরা জামাতের সহিত নামাজ পড়ি তো যে নামাজ পড়ে না কি তাহলে জোহরের নামাজ আর আগে যে ফাইদে হাস সুন্নাত থাকে এই সুন্নাত তারা পড়তে রাজি হই না বা ফর হই না নাম্বার 1 নাম্বার 2 হলো তো কি ইউজ করেন না नामख्या उत्तम हलो नबी करीब सलोन जो टूपी যে আল্লাহ সামনে দাঁড়িয়েছি আদবের সাথে সুন্দর পোশাক পরে আল্লাহ তাআলা বলেছেন খুদু জিনাতাক মা ইনদা কুল্লি মসজিদ 
তোমরা প্রত্যেক যখন নামাজ পড়তে আসো মসজিদ বলতে এখানে নামাজের জায়গা নামাজের বিছানা তখন তোমরা সুন্দর পোশাক পরে আসো সুন্দর পোশাকের মধ্যে টুপিও চলে আসে এবং কোন কোন সময় অবশ্য রসুল্লাহ সাল্লাম টুপি ছাড়াও চলেছেন কোন সময় টুপি ব্যবহার করেছেন এটার এক মানে শূন্যত এটা কিন্তু ফরজ নয় ওয়াজিব নয় কাজে আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত নামাজ পড়া বাদ দিবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত একটা লোক ফরজ ওয়াজিব মিস না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার নামাজ হয়ে যাবে যদিও সুন্নত সহকারে মুস্তাহাব পর্যন্ত যদি আমল করা যায় যিনি ইমাম হন তার জন্য এটা অনেক ভালো কাজ এবং তিনি এভাবে পোশাক পরা উচিত যাতে করে মুসলিমদের সবার একটা ভক্তি হয় আস্থা হয় মনের মধ্যে কোনো ধরনের শঙ্কা সৃষ্টি না হয় বা আপনার হয়েছে তারপরে আপনাকে বলি যে আপনার নামাজ হয়ে যাবে আপনি চিন্তা করবেন না ইনশাল্লাহ क्षतिग्रस्त हो गिंता जुमा তাদের জন্য ওই চার রাখাতের কথা হাদিসে বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম তিনি নিজেও পড়তেন জুমা ফরজ দুই রাখাত আদায় করার পরে চার রাখা যেটাকে আমরা বাদাল জুমা বলে থাকি এটার ব্যাপারে সহি হাদিস রয়েছে সুনির্দিষ্ট রাখাত মেনশন করে আবার সে ব্যাপারে হাদিস আছে যখন রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম কোনো দিন ব্যস্ততার কারণে চার রাখাত পড়তে পারেনি বাদাল জুমা তিনি ঘরে চলে যেতেন তখন ঘরে গিয়ে দুই রাখাত পড়তেন বাদাল জুমা বাদাল জুমা তো মা বোনদের জন্য যারা মসজিদে জুমা পড়ে আসেন না ওনাদের জন্য এটা ফরজ নয় তো ঘরে তো জোহর পড়বেন জোহর পড়লে ওনাদের জন্য তো জোহরের যে নামাজ আছে সেটা পড়বেন যেমন জোহরের আগে চার রাখাত সুন্নত পড়েন তারপর জোহরের চার রাখাত ফরজ পড়েন তারপর দুই রাখাত পড়বেন ও এই যে চার রাখাত পড়ে এটা আপনাদের জন্য ঘরে পড়লে সেটার জন্য প্রযোজ্য নয় আচ্ছা ঠিক আছে আমরা বুঝতে পেরেছি শেখ আমরা শেখ আমরা আরেকটি ইমেলের প্রশ্নে চলে যাই আমাদের ভাই জানতে চেয়েছেন এখানে ছেলেদের জন্য পায়ের পশম শেভ করা কতটুকু যায় যাচ্ছে এবং সেই সাথে তিনি মেনশন করেছে যে ছেলেরা অনেকেই আজকাল দেখা যায় চুলে কালার করে সেটা কতটুকু যায় যাচ্ছে এই দুইটা জিনিস ভাই জানতে চেয়েছেন ছেলেদের জন্য এবং মেয়েদের জন্য জি যে সমস্ত পশমগুলো ফেলে দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে সেগুলো ছাড়া বাকি পশমগুলোকে শেভ করে নেওয়া আসলে এটা ঠিক নয় এটা হাদিসে নিষেধ করা হয়েছে ছেলেদের জন্য এবং মেয়েদের জন্য উভয়ের জন্যই আনটিল কারো বডিতে যদি মানে আন কি বলে যে অ্যাবনর্মাল হেয়ার গ্রো করতে থাকে যেটা সাধারণ নয় তাহলে সেটার ক্ষেত্রে কনসিডারেশন আছে ওকে তাহলে এটা একই হুকুম এটা করা ঠিক না শয়তান বলে সেলাই উগাইয়েরান না খালকাল্লাহ আমি মানুষকে এমনভাবে প্ররোচিত করব সে আল্লাহর ন্যাচারাল সৃষ্টিকে জায়গা মতো রাখবে না উল্টোপাল্টা করে ফেলবে এই পশমগুলোর একটা ফাংশনও আছে কেন আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এগুলোকে অবশ্যই লোমকূপকে এই ইয়ে করে প্রোটেক্ট করে এগুলো এটা এটারও একটা কাজ আছে তারপরে হচ্ছে মাথার চুল ডাইং করা তাই না চুল কালার করা তো এই মাথার চুল কালার করাটা আসলে এটা কিন্তু শুধু বুড়োদের জন্য যাদের চুল পাকা শুরু হয়েছে তাদের জন্য রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এলাউ করেছেন এবং সেটার ক্ষেত্রেও তিনি তৎকালীন জমানায় মেহেন্দি রঙের মেহেন্দিটা কিছু কোনোটা আছে একটু কালচে মেহেন্দি কোনোটা একটু মোর ব্রাউন মেহেন্দি এই যেটা মেহেন্দির ভিতরের যতটুকু রেডিয়েন্স আছে এর ভিতরে তিনি অ্যালাউ করেছেন এছাড়া অন্য কোনো কালারকে তিনি অ্যালাউ করেননি আর সাদা চুলকে কালো করাটাও তিনি অ্যালাউ করেননি শক্তভাবে নিষেধ করেছেন চমৎকার পরবর্তী কলার আমাদের সাথে কে আছেন হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম সিস্টার জি আমার একটা প্রশ্ন জি আমরা সাধারণত এই দেশ থেকে বাংলাদেশে যে গরীব মানুষদের হেল্প করি অথবা আমাদের আত্মীয় স্বজন আছেন বাই বোন ধরেন তো অনেক সময় বাংলাদেশের মানুষ ধরেন 
ওরা ঠিক মতো নামাজ পড়ে না অথবা ওদের ধরেন বিভিন্ন বিদা করে যেমন মিলাদ বা মাজার টাজার এগুলা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যে এদের থেকে ধরেন টাকা দিয়ে ওদেরকে হেল্প করি তো সেক্ষেত্রে কি আমরা পুরোটা সোয়াব পাবো নাকি আমাদের পুরো গুনাহ হবে এক্ষেত্রে এই বিষয়টা যদি শেখ একটু বুঝিয়ে বলেন তো উপকৃত হব निरुत्साहित कर बोझान चेष्टा कर এবং সুন্নত বেদাত একটা সুন্দর বই আছে এটা কিতাব লেখা হয়েছে বাংলা মোল্লা আব্দুর রহিম সাহেব লিখেছেন রহমাহুল্লাহ এই বইটা জোগাড় করবেন ইসলামিক লাইব্রেরিতে এখানে বা বুক শপে পাওয়া যায় যেখানে পাওয়া যায় বা দেশে তাদেরকে পড়তে দিবেন কারণ আমাদের দেশে আসলে সহি ইসলামিক জ্ঞান চর্চা সব জায়গায় সমানভাবে হয়নি অনেকেই সুন্নত আর বেদাতের মধ্যে পার্থক্যই বোঝেন না এই জন্য একটু লেখাপড়া করাবেন বুঝাবেন আর যে সমস্ত আলোচনা ক্যাসেট ইদানিং পাওয়া যায় বা বিভিন্ন ইয়েতে অনলাইনে পাওয়া যায় সেগুলো দিকে রেফার করবেন আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে আচ্ছা সে বোনের প্রশ্নের আর একটু ইয়ে ছিল যে যাদেরকে আপনি দান করছেন তারা যদি বেনামাজি হয় বা নামাজ রোজা না করে সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে দান করলে কি আমাদের ক্ষতি হবে কি না আমি যেটা আনসার করি সেটা হচ্ছে যে তারা যদি কোনো বেদাতের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে কন্ট্রিবিউট করে সেটা থেকে নিরুৎসাহিত করার জন্য কিন্তু তারা যদি গরিব হয় তারা নিজেদের খেতে পড়তে কষ্ট হয় তারা যদি মনে করেন উল্টাপাল্টা কিছু করেই ফেলে গুনার কাজ কিন্তু এখন তারা আপনি তাদেরকে স্টিল টাকা পয়সা দিলে তাদের খাওয়া দাওয়ার নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো তাদের পূরণ করার জন্য এটা আপনি স্টিল দিতে পারেন সবভাবে আপনার গুণা হবে না তবে ওসিয়ত করবেন নসিহত করবেন বুঝাবেন ऐतिहासिक भाव चले जगह ढाकते शुरू हो मन कर रंग लाल दिले मर्यादा चले जा रुकुते जागे আবার কোন সময় রুকু থেকে ওঠার পরে করেছেন কাদের দুটো জায়গা আছে যেটা আপনি চুজ করেন কোনো অসুবিধা নেই আর দ্বিতীয়টা হচ্ছিল আল্লাহুম সাল্লি আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেলাম দ্বিতীয়টা দ্বিতীয়টা ছিল হচ্ছিল যে আপনার এই 
আমিও প্রশ্নটা ইয়ে করে ফেলবো একাধিক প্রশ্ন হলে আমাদের নোট করে নিতে হবে জি ইনশাআল্লাহ যাতে করে আমরা ভুলে না যাই ইনশাআল্লাহ সরি ফর দ্যাট আপনি আবার কল করতে পারেন সময় থাকলে আচ্ছা ইনশাআল্লাহ শেখ আহমদের কাছে আরেকটু প্রশ্ন এসেছে এই মাত্র স্টুডিও থেকে আমাকে জানালেন কোজি হাসানের উপর যাকাত আছে কিনা কোজি হাসান যখন আপনি দেন এটা আপনার মালিকানা স্টিল থাকে তাদের হাতে দিয়েছেন কিন্তু মালিক কিন্তু আপনি যাকে দিয়েছেন তিনি এটা আপনার মালিক না আচ্ছা কাজেই এই মালিকই যাকাত দিতে হবে प्रश्न गुल मिसेस रहमान जानते चेचन जे कुनो माँ जुदी गर्भ धारण अवस्थाएँ मारा जाए तो अकुन ताके बोला होता है जे ताके शोहिदेर मौजादा दया होए इटे कोतु टुकु शोधती ठीक है बोले चेन एक बार फिर हदीस है चेचे कोई थी बिषय ये टा होता है जे बिते आगुने पूरे मारा जाए पानी ते डूबे मारा जाए बोलना इतनी ऊपर तक के पूरे पहाड़ जिन पर तक पूरे पिछले में मारा गया लो ये देखों शंतन प्रसव करा अवस्था है तादर के साथ अतर मर जाता दाह है तो ये तो हलो दूर को में एक तो हाकी की शहीद एक तो हलो हुक्मी शहीद शहीद देर एक रकम में मर जाता दाह है किंतु ओरिजिनल शहादत तो आरेक टा ये तो जुदीर मौजूदने � अंदर बोन मिसेस रामन जी ने प्रश्न रिकॉर्ड किया थे नीता रुत्तो टिप्पे आए गए थे आ अलग टी प्रश्न हम राम अंदर ईमेल थे कि निचे शेठ है अच्छे जो अनेक महिला रहते हैं जहाँ बीएड पढ़े तादर सान नेम चेंज करें ठीक है अच्छे तो ये सान नेम चेंज कर का उन्हें उन्हें जेटा बोलते हैं जो क्या मोतिर शमोए अल्लाह तार बांदा देता है सार नेम थोड़े डाक बन तो ले ए जे तार शेता रोजिनल सार नेम चेंज करा हस्बैंड ने सार नेम इस कोल्लो ऐते तार की खोती होलो ना था कि आवार आगे ना मैं फिरे जेतो हो बेपट्टे तीन एक्चुअली कॉन्फ्यूज तीन एक बुझते जाते हैं बेपट्टे ठीक है अल्लाह ताला कुर हु अक्सर तो इन दल्ला ये ची अल्लाह ताला का से उदी को तोर इंसाफ रखो था अच्छा तो पुत्र शंतन के तार दिर तार स्थाई नाम हवे तार पिता नामे शंगे ये नाम चेंज करो ये कल्चर महिला दिर उदी का को हरण करनी है चाहे पास्ते तो समाज अच्छा हर ये तक के आमादेश से लोगों रखो मॉडर्न मने को रिग्रहन करे फिलहे� अब एक तो महिला कोनो कारण जैसे एक बार बीए हो ही जाए तो एक तो सामने इन थक बे शंतन तार शामी मारा गये सिक्किम रा तो अभी बहुत इच्छा दुहे के सारे जगह बीए होलो तब अपना नाम चेंज हो गये कोनो कारण जब बहुत सार टाइम होता जीवन ये रिकूम घोटे बीए बहुत इच्छा दुहे शामी मारा जाए अब अपना नाम चेंज तो अगर अल्लाह ताला का से तो तार फर्स्ट नाम तो ठीक है से अल्लाह का से ये टा ताकि अल्लाह चिंते बा डाकते आशुविदा हो बिना किंतु आश्चर्य इस्लाम कुराने हुकुम अल्लाह ताला बोले चंने ये टा चेंज ना करो चेंज ना करो जन्नत पीतर नाम नहीं है तार बांग्श थक बे ये टा कौन हो चेंज करा ठीक ना शेख आम्रा आधुनिक शम्य इटा अच्छा है आमर नीज थी का अपने कासे प्रश्नो ये ये शंपोरिक विषय शेड होते जे आमदर ऑन की देखा जे जे भालो शुंदर मीनिंगफुल नाम रखते गे आम्रा अखोन वो बॉम्बशोशी पौधों विगुलो बा शे अपने जे टिक्टू आगे बोलने जे पीता नाम है शते शेड आम्रा रखते ही ना � निजर नाम के चंक करते हैं ना निजर नाम ना शंतन है नाम का बोलते हैं लाइक देखे गलो जब बाबा नाम होते हैं मोहम्मद जरूर इस्लाम शंतन है नाम होए गलो अजमाइन अब्रार सो सान नेम इखने मिल नहीं एक जन अब्रार एक जन इस्लाम ताहोले ये बापर गुलु आश्ले कतो टुकु इस्लाम शब्द मतो बा इस्लाम की वेस्टर्न वाले साल नहीं मिल जाता हो इस समय ठीक उठाई मीन करेंगे इसे मीन करते पितार नाम 
মনে করেন একজনের নাম হচ্ছে মনে করেন হামদান তার ছেলের নাম হলো মনে করেন মাহমুদ জি এখন তো মাহমুদ হামদান পিতার নামটা মাস্ট আচ্ছা এরপরে ফ্যামিলি টাইটেল ছিল চৌধুরী ফ্যামিলি টাইটেল ছিল সামথিং মনে করেন অন্য একটা কিছু খান ইত্যাদি এগুলো যে সারনামটা আসে সারনেমটা আসে এটা কিন্তু ইসলাম মিন করে না আচ্ছা এটা যদি রাখে ভালো ইসলামের কোনো আপত্তি নেই কিন্তু বাবার নামটাকে কম্প্রোমাইজ না করা হলে ইসলাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা এটা সব সময় থাকে করা সব থাকবে এখন নাতির নাম যখন হবে তখন নাতিটা কিন্তু দাদার নাম নেবে না নিতে পারে থার্ড জি তার নাতির সেকেন্ড নাম যেটা মেইন ইসলামের দৃষ্টিতে সেটা হবে বাবার নাম আচ্ছা তার মানে তার নাম ছিল মাহমুদ প্রশ্নটা আপনাকে সম্পূর্ণ প্রশ্নটা করলাম যে সেই ক্ষেত্রে আসলে এই 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 জ্ঞান চর্চাটা আমাদের দেশে কম হয়েছে যার ফলে আমরা নিজেরা মিস করেছি এগুলো আসা আশা রাখি আজকের এই অনুষ্ঠানের পর আমাদের অনেকে এটা ব্যাপারে কেয়ারফুল হয়ে যাবে এবং আলহামদুলিল্লাহ নতুন মাথা পিঠে আছেন আপনাদের জন্য সুন্দর খোরাক জি ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ যদি আমিও মিস করে ফেলেছি আল্লাহ আমাদের পরবর্তী জেনারেশনকে তৌফিক দিক পালন করার জন্য শেখ আপনার কাছ থেকে আমরা জুমার নামাজ নিয়ে আজকে চমৎকার আলোচনা শুনলাম আমাদের দর্শকরাও আশা রাখি জুমার নামাজ নিয়ে অনেকের মনে অনেক প্রশ্ন ছিল এর ফজিলত সম্বন্ধে অনেকের মনে ধারণ আজকে একটা সম্পূর্ণ ধারণা হয়েছে আশা রাখি শেখ সময় হয়ে গেল আজকে অনুষ্ঠান শেষ করে আমরা আজকে ইনশাল্লাহ এখানেই বিদায় নিব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ইমানো আমলের সাথে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ বরকাত Thank mm-hmm. you.